നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക ദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നിൽപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അതായത് പതിനയ്യായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ ദാരുണമായി മരണമടയുന്നു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായി മാറിയവർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരുത്തി വച്ചിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിലെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മീൻ ചട്ടി അടച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ പൂച്ചയെ ഓടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് മീൻ ചട്ടി അടച്ചു വെക്കാതെ തെരുതര പൂച്ചയെ ഓടിച്ചു വിടുന്ന തിരക്കിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും നാവികർക്കറിയാം ചെറിയ ഒരു ദ്വാരം പോലും കപ്പലിനെ എത്ര വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ എത്ര വേഗം മുങ്ങുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലെടുത്ത് ചെറിയൊരു ദ്വാരം പോലും കപ്പലിൽ വീഴാതിരിക്കാനായിരിക്കും സമർത്ഥരായ നാവികർ ശ്രമിക്കുക ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് കുറ്റവാളികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുറന്നിട്ട വാതിലുകൾ വിശുദ്ധരെ പോലും പ്രലോഭിപ്പിക്കും എന്നൊരു പഴമൊഴിയുമുണ്ട് തോന്നും വിധം പ്രവർത്തിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇനിയും കുഴപ്പങ്ങൾ വരാതെ എന്നെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയും വേണം മരിക്കാനൊട്ടും മനസ്സുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ വാശി പിടിക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് Thank you.